El sustrato para tus orquídeas es uno de los componentes más importantes en su cultivo, desarrollo, crecimiento y floración. Hay muy, muy pocas orquídeas que crecen directamente en tierra y ninguna de ellas es comercial. No la vas a encontrar fácilmente ni en viveros o centros comerciales. Así que nos quedamos con los dos más grandes ejemplos. Para las epífitas, las falenopsis. Y para las semiterrestres, las simbidias. En ambos casos debe cumplirse una regla. Muchísima aireación y muchísimo drenaje. Y no te olvides que el 10 de junio del 2022 estaremos en Ambato en un taller presencial donde te voy a enseñar a cómo mantener a tus orquídeas para que te den floraciones espectaculares, se encuentren lo más sanas posibles y también puedas solventar todas tus dudas acerca del cuidado de estas hermosas plantas. Te dejo el enlace en la descripción del video. Para las orquídeas de epífitas, lo más cercano a la naturaleza posible sería utilizar troncos o cortezas. Sin embargo, esta forma de cultivo es compleja ya que no conocemos cuáles son las especies de árboles en las cuales se sienten mejor estas plantas así que la alternativa es utilizar cortezas o elementos que emulen la corteza uno de los más comunes es la corteza de pino que ya se ha separado y que ha pasado un proceso ya sea de compostaje o de eliminación de taninos y resina las fragmipedium o pafiopedilum también aquellas orquídeas zapatitos se les suele llamar orquídeas terrestres directamente pero no es totalmente así, así que no generalicemos a menos que conozcamos la biología de estas orquídeas. Por ejemplo, esta está sembrada en 100% corteza de pino. La compré hace un año y puedes ver que a través de su maceta transparente tiene las raíces en un buen desarrollo hacia el exterior. Pero como esta maceta es transparente, no la puedo yo dejar a la luz directamente ya que estas raíces se queman. Aquí de hecho te fijas que está como una coloración rojiza, eso es porque le está afectando la luz solar. Entonces las mejores raíces son las que están hacia adentro del sustrato y mira, están buscando entrarse. Pero también es una muy buena opción, sin embargo se acidifica mucho y eso lo ves también por la coloracióncita aquí, un poquito café o marrón que tiene en la base. Todos esos taninos que le sobraban están limpiándose y liberándose acá. Así que esta también habría que hacerle otro trasplante. También tenemos un cultivo en carbón. El carbón vegetal es madera que ha pasado por un proceso de transformación y ya se convierte en un elemento cuasi mineral. Esto ayuda muchísimo a las orquídeas ya que cumple con las mismas características de la corteza sin los problemas de la invasión de hongos, de la pudrición o de la acumulación de enfermedades y podemos utilizarlo directamente en nuestras plantas. Sin embargo, el pH de este sustrato es muy alto. Y además no retiene nada de agua. Vamos a usarlo en constante adición de agua. Un riego muchísimo, muchísimo más frecuente. Perlita, vermiculita, entre otras, son minerales que en su forma pétrea, en forma de piedra, se las utiliza en el ámbito de la jardinería para poder ser utilizadas como un agente de drenaje. Depende del país realmente cuál se te hace más fácil adquirir, pero son muy recomendadas para un correcto cultivo de orquídeas, ya que estas son bastante porosas, tienen un pH bastante estable y también permiten una buena circulación de aire. El único limitante que tenemos es que no retienen mucha agua. Otro elemento bastante útil es la arlita. Esta es una arcilla que se cuece a altísimas temperaturas, mucho más que las temperaturas normales y de esta forma estas bolitas pueden ser utilizadas en el cultivo de plantas de jardín. Cuando ya la orquídea cumplió uno o dos años en ese sustrato, se puede realizar un lavado de determinada forma para poder reutilizarlo y de esta forma reciclarlo. No es lo más recomendable, pero tiene una de esas características importantes. Pero también tenemos que estar en constante riego. La arlita es este elemento que tienes aquí, el cual parece unas piedrecillas y que dentro tiene unos microporos muy oscuritos de un color negruzco, por así decirlo, negro brillante. Son carbón prácticamente. Y esto ayuda muchísimo a las orquídeas. Es más fácil sacarlas y trasplantarlas porque no se pegan las raíces a él. Tiene dos núcleos, yo la saco directamente y la puedo ya reproducir a otra orquídea. Y no voy a tener problema. La arlita es de los sustratos que a mí más me gusta, pero es un poquito difícil conseguirla en los lugares que no son productores. En Europa esto es muy fácil, las hidrovals o hidrotons. Aquí en Latinoamérica depende mucho del país. Arlita o arcilla expandida es lo más común que te recomiendo. Y es que hemos hablado acerca de, en el 
caso de las epífitas que necesitan muchísima aireación debido a sus características. Pero también necesitan mucha humedad y con humedad no me refiero a estar hundiéndolas y tenerlas como si estuviesen en una tina de agua todo el tiempo. Me refiero a que su sustrato siempre contenga una cantidad de agua suficiente para que no esté completamente seco y la planta pueda absorber agua. Es recomendable añadir otros elementos que ya sean orgánicos y que también te permitan guardar humedad. Vamos a utilizar algunos elementos que podemos encontrar fácilmente. El primero es el musgo esfagno. Guarda ciertas características, protege a la planta de muchos elementos, pero también le ofrece una gran cantidad de humedad disponible. Este musgo nunca debe secarse porque podría afectar a la planta ni tampoco debe saturarse en exceso de agua. Tener un tamaño entre 50 y 100 veces más solamente absorbiendo el agua. Se utiliza para una gran cantidad de plantas. El musgo no es muy difícil de conseguir. Incluso la fibra de coco la puedes ver aquí como unas esteritas que te sirven para cubrirlo en caso de que quieras cultivar. Entonces simplemente tú llegas, le colocas este sustrato... Y ya con una muy buena aireación nunca se te va a pudrir. Pero si yo vengo a regar diario litros y litros y litros de agua y luego la coloco en un lugar sin ventilación, en una maceta de vidrio o que no tenga drenaje, la planta va a resultar afectada. Entonces no le tengas miedo al musgo que es uno de los mejores sustratos que puede existir. También una buena adición es la fibra de coco que ya ha sido tratada. Al igual que con la corteza de pino, no es recomendable aquella que puedas tener acceso tú, cosecharla directamente y ponerla en tus orquídeas. Lo mejor es darle un tratamiento a través de ciertos procesos físico-químicos que eliminen todos esos taninos y elementos que podrían afectar a tus orquídeas. La fibra de coco suele venir en dos presentaciones, fibra de coco molida o fibra de coco en copos. Los copos es lo más recomendable para nuestras orquídeas ya que son trocitos que también permiten la aireación. Acá hay un poco de fibra de coco en copos, valga la redundancia. Y mira la fuerza en la cual tienen las raíces. Obviamente esto está combinado con un buen ambiente, un buen riego y una buena nutrición. De hecho también puedes ver algunas perlitas ahí del abono que le colocamos. Los resultados hablan por sí mismos. Plantas grandes, plantas con raíces fuertes y de absorción adecuada. Una cosa que debes notar es que a veces se vuelve verdecita, pero es porque los musgos naturales en muchos lugares, como aquí donde yo vivo, crecen así bastante, bastante fácil. Pero no te lo recomendaría en 100% porque esto se degrada rapidísimo. Esto no tiene ni 6 meses y ya está mostrando signos de degradación. Se vuelve un poquito más frágil, eh, se rompe directamente o a veces ni siquiera absorbe agua o ya lo puedes ver como un polvillo en el fondo y por eso es bueno combinarlo con otros sustrato. Un sustrato adecuado que siempre les recomiendo que yo les mencione es el mejor sustrato para orquídeas es que coloquemos en partes iguales los siguientes elementos una parte de corteza de pino una parte de carbón vegetal una parte ya sea de piedra volcánica o de arlita o arcilla expandida y finalmente una parte de musgo o de fibra de coco en copos con este sustrato tus orquídeas van a ir genial con cualquier abono que les coloques para flores especializado van a absorberlo en tus nutrientes y no vas a tener problemas de pudrición u otras enfermedades siempre y cuando lo combines con una maceta que en la base, en el fondo, tenga suficiente aireación. Un elemento también recomendable si es que no puedes conseguir la arlita es utilizar el ladrillo machacado. Puedes comprarte un ladrillo que no es muy caro, machacarlo, eliminar el polvito y las piedrecillas que resulten cultivarlas en tus orquídeas. En el caso de las orquídeas semiterrestres compartimos las mismas características, pues aunque sus raíces no estén expuestas a la luz directamente, su estructura básica es la misma, el velamen que lo recubre y en el centro la raíz verdadera, así que también pueden ser afectadas por un exceso de agua. También puedes combinarlo con la arlita, con la piedra volcánica o con el ladrillo molido. En este caso también algunas responden bien a la fibra de coco 100%, ya sea fibra de coco molida o en copos. Tampoco el humus es muy recomendable ya que puede llegar a compactarse y ahogar las raíces. Si bien es cierto es una buena fuente de adición de nutrientes para orquídeas semiterrestres, lo mejor es colocarlo de forma líquida y bien de... pero no en forma sólida. ¿Cuál es el sustrato ideal para las orquídeas sin vidium o semiterrestres que puedas encontrar? Una combinación ya sea de fibra de coco molida o de turba rubia o turba negra en un 70% y un 30% de cualquier agente drenante. 
como puede ser arlita, la piedra volcánica, el ladrillo machacado, cualquiera de estas opciones ayuda muy bien al desarrollo de las orquídeas. Y recuerda, por más bueno que sea el sustrato, siempre es recomendable cambiarlo a los dos años. Porque agotará sus características, cambiará sus propiedades y podría afectarle a la planta. Lo más recomendable es que vigiles que no estén creciendo mosquitos, que no estén desarrollándose moscas blancas o elementos similares, porque eso significa que tu sustrato se está pudriendo. Y eso ya debes sacarlo de ahí, limpiar esas raíces y colocarlo en un sustrato más suelto todavía. Sin embargo, no es que las orquídeas, sobre todo las epífitas, obligatoriamente necesiten un sustrato, aunque es más recomendado. Las orquídeas banda, por ejemplo, no lo requieren y pueden vivir solo con sus raíces al aire. Espero que te haya gustado este video sobre los sustratos. No te pierdas toda la información que te damos aquí en Orquiplanet. Mi nombre es Adrián, nos vemos en un próximo video. Que la pasen bien.